ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി അടിച്ചു പൊളിക്കാനിരിക്കുന്നവർ അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നെന്ന് കരുതി അവർക്ക് രോഗം വരില്ലെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞേക്കുക സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട അതിനാൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് പോകുന്നവർ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും രോഗമുണ്ടെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക അതനുസരിച്ച് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തമ്മിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക രോഗമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പനിയോ ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷമോ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നല്ല ഒരു പങ്ക് രോഗികൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയാലും മുൻകരുതലുകൾ കുറയ്ക്കരുത് ആരുമായും ഹസ്തദാനം ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരാളിൽ രോഗമില്ലെന്നറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരായാലും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം അത് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് അവരെയും സംരക്ഷിക്കും സ്വന്തം കൈവിരലുകൾ മുഖത്തിനടുത്തേക്ക് പോലും എത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സഹപ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ സ്നേഹത്തോടെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മേശ കീബോർഡ് മൗസ് വാതിൽ ഹാൻഡിൽ ബാത്റൂം ടാപ്പ് മുതലായ ഇടങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച ശേഷം കൈ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക വിരൽ തുമ്പുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പരമാവധി ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക ആളുകൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പരമാവധി പോകാതിരിക്കുക ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്ത് വൈറസ് അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കും അതിനാൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻകരുതലും ഇത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ കൊയറിന് പാടാൻ പോയ അറുപത് പേരിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം രോഗബാധ ഉണ്ടായത് ഈ വൈറസിൻ്റെ അപാരമായ വ്യാപനശേഷിയുടെ തെളിവാണ് ലിഫ്റ്റ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും തിരക്കുള്ളപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടണുകളിൽ പോലും വൈറസും രോഗാണുക്കളും ഉണ്ടാവാം അവരവർക്ക് പനി ചുമ ജലദോഷം ഇവയുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്കൊന്നും പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാനാകും വ്യക്തികൾ യാത്രാവിവരം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പതിവാണ് അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും രോഗസാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന ഊഹത്തിൽ വേണം ഇടപെടാൻ അല്ലാതെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള ആരുമായി സമ്പർക്കമില്ലെന്നും മറ്റും പറയുന്നതിന് യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ല അവരവർ സൂക്ഷിച്ചാൽ അവനവനും കുടുംബത്തിനും നല്ലത് കോവിഡിനെ നിസ്സാരമായി കണ്ട രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് അതിതീവ്രമായി രോഗം വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് രോഗം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ വരൂ എന്ന് ഇവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തെറ്റി ന്യായീകരിക്കാൻ പല വാദങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു മാസ്ക് ഇടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കൃത്യമായ വിധം അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂക്കും വായയും എപ്പോഴും മൂടിയിരിക്കണം മാസ്ക് അണിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കൈകൊണ്ട് തൊടാതിരിക്കുക യാത്രയ്ക്കിടെ കൈകൾ കഴുകാൻ സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനാൽ സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സൗകര്യമായിരിക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ രോഗാണുക്കളുടെ കലവറയാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിനാൽ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സാനിറ്റൈസറോ അല്പം സോപ്പ് മയമുള്ള വളരെ നേരിയ നനവുള്ള തുണിയോ ടിഷ്യൂ വെച്ച് തുടയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകേണ്ടതാണ് വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വരുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സാവകാശം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയും വേണം കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ രോഗം പകരുകയില്ല എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ കഴിവതും ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണം അഥവാ ചുമ പനി ഇവയുമായി ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത് തിരക്കുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയും വയോധികരും കടുത്ത പ്രമേഹം ബി പി ഹൃദ്രോഗം ഇവയുള്ളവരും പുകവലിക്കാർ ക്യാൻസർ വൃക്ക കരൽ രോഗികൾ മുതലായവരും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് യുവാക്കൾക്ക് ഈ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നൊരു ധാരണ അവരുടെ ഇടയിൽ പരന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ധാരണകൾ ഉടൻ മാറ്റുക സമീപകാലത്തുള്ള പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതായത് പ്രായ വ്യത്യാസ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും രോഗം വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷവും കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം തുടർന്നേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ